Naamini kwamba si kweli kwamba vijana wote wanaweza kuajiriwa ofisini. Na si kweli kwamba serikali ina uwezo kuajiri watu wote katika nchi. Lakini tunatengeneza mazingira ya kuandaa vijana wetu waweze pia kuweza kujiajiri. Na tumeona mmoja kati ya sekta ambayo ina mchango mkubwa kwenye uchumi wetu na ambao tukiipa kipaumbele tena matokeo makubwa ni sekta ya kilimo. Kilimo imekuwa ikiaminika ni kwamba ni sekta ambayo mtu akikosa shughuli zote na sababu sipo dondokee kwenye kilimo. Tunataka kubadilisha vijana wetu mtizamo na fikra zao juu ya sekta hii ya kilimo kwa kuaminisha kwamba sekta ya kilimo ni kati ya sekta muhimu ambazo zikifanywa kazi vizuri zina uwezo wa kuajiri vijana wengi na kutatua changamoto ya ukosefu wa ajira na umaskini wa kipato. Kwa hiyo ndicho ambacho tunakifanya kama ofisi ya waziri mkuu kwa kuendesha mafunzo haya lengo letu tunawataka wale 80 wao wana uwezo wa kulima kitaalamu lakini wale 20 wao wana uwezo wa kutengeneza hizi nje yanachingwea iwe ndio ajira yao kwamba hata kitokea mkulima leo hapa hata kuweka greenhouse asiwatafuta wataalamu kutoka Dar es Salaam wala mtwara mjini vijana wanachingwea wafunge wenyewe greenhouse ndio makusudio yetu kwamba kila kila wilaya ya nchi nzima vijana wao wana uwezo wa kuyafanya haya sasa tumekamilisha ujenzi wa kitalu nyumba vijana wamepata mafunzo mambo yafuatayo ambayo ningependa uongozi wa wilaya miasimamie la kwanza fedha hizi ni fedha za walipa kodi kwa hiyo ni vema kuwepo kuna mwendelezo wake isionekane watu wamepata mafunzo alafu wako nyumbani hakuna kinachoendelea kwa lazima kuwepo kuna mwendelezo na sisi kama ofisi ya waziri mkuu kazi yetu kubwa ilikuwa ni kugaramia ujenzi huu na kuandaa miundo mbinu wezeshi. Kwa swala kuwalea na kuendeleza inabaki katika almashauri usika kwa kuweka mipango mbalimbali. Mbali. Lakini na sisi hatuwaachi. Hatuwaachi macho yetu bado yatakuwa yanaangaza hapa hasa katika eneo la uwezeshaji. Tuna naibu waziri Mheshimiwa Mbunge viongozi wa kata wa kijiji ndipo hapa pamoja na wana kikundi. Mimi kwanza nisema tu hili kwangu ni 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 agizo ambalo nitakwenda kulisimamia. Wenzetu wa mashauri wanatekeleza kile ambacho wameagizwa. Kwenda kutoa kiasi kingine cha fedha kwa ajili ya kuongeza miradi mingine kama hii kwa ajili ya vijana. Kwa hiyo nitahakikisha hili linatekelezwa kwa ajili ya manufaa ya vijana wengine. Kama ambavyo tunajua vijana wengi wamekuwa wakikata tamaa kuhusiana na masuala ya kilimo wote mmeshuhudia hapa wanasema matatizo ni soko tunaogopa hata tukilima tutapeleka wapi lakini tumehakishiwa hapa kwamba soko litakuwa la uhakika na mimi nitaungana na mheshimiwa naibu waziri hapa na ofisi ya waziri mkuu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vijana hawa hawakati tamaa kwa hiki ambacho kimeanza lakini ni wahamasishe vijana waone kwamba huu ni mpango wa serikali ambao na nia njema kuinua hali zao kwa hiyo pale ambapo yanatokea mafunzo ya miradi mbalimbali Uh, serikali hii sikivu inawaona basi wajitokeze wasikate tamaa. Mheshimiwa naibu waziri, mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya pamoja na wanakikundi. Mimi naomba nichukue nafasi hii kwanza kwa niaba ya wanakikundi lakini pia kwa niaba ya wananchi wanachungwea. Kumshukuru sana mheshimiwa rais ambaye anaongoza serikali yetu ya awamu ya tano lakini pia tuwapongeze sana nyinyi wasaidizi wake kwa maana ya ofisi ya waziri mkuu ambao mmekuja na mipango mingi sana kwa ajili ya kuinua ajira kwa vijana wetu tatizo la ajira katika maeneo yetu lilikuwa ni kubwa sana lakini kwa hiki ambacho mmekibuni na ambacho mnakisimamia na sasa hivi leo huko nachungua kuja kwa kiangalia kwa kweli kwetu sisi ni ukombozi mkubwa sana kwa hawa ndugu zetu lakini pia tunaamini tumepata mafunzo ambayo tutaendeleza huko ushauri ambao mheshimiwa waziri umeutoa kwa ajili ya kuendeleza hiki ambacho tumekianza hapa mimi naomba ni kuhakikishie kwa sababu mbunge pamoja na madiwani tuko hapa na sisi ni sehemu ya watu tunaofanya maamuzi juu ya kile tunachokusanya ndani ya mashauri basi tuna hakika tutaendelea sasa kuangalia utaratibu mzuri ambao tutawagusa vijana wengi zaidi hapa pamoja na kuita wana kikundi tuliwaomba na vijana wengine waje bahati mbaya tu tumechelewa na kwa taarifa nilizonazo walikuwepo hapa toka asubuhi lengo letu ilikuwa ni kutaka kuona namna ambavyo kwanza wapate mafunzo na wao hata kama sio wana kikundi waone tuwaambukize ili na wao pia watoke hapa wakiwa na wito wa kwenda kuunda vikundi ambavyo vitawafanya wazalishi kwa majina mimi naitwa Ebrista Kasimwal ni mkazi wa hapa Lukonda kijiji cha Mwanjama mwanzo 
Ilivu kisikia kilimo ni kuwa naona kama ni mpango wasi wa kupoteza muda. Sababu kilimo kina shuhuri ndefu na kutoka na kwetu masoko wa muda. Kwa hiyo vitu vietu watupati soko la alari kwa hiyo tunachukua kazi kubwa garama ya vitu tunayei pata ni ndovu. Unaona? Ilivu kuja huu mpango wa waziri wanakasi majaliwa kuleta hii green house. Kabla ya kujenga hili jengu tulipata ilivu ya kutosha. Ya kusema kwanza tutajenga jengu ambayo tazalisha mazao kwa wingi na tutatafusiwa soko. Unaona wa? Kwa hiyo, tuliamasika hote kiujumla kujenga hii green house. Kweli tumejenga na mpaka atuwa leo kidogo tunaona kweli kuna utofauti wa ulimaji wa kiolela na green house. Mm. E, na hii naimani kabisa kama alitekeleza kwamba mtajengiwa hii green house na mazao atakuwa na patikana kwa wingi na hata soko mtatafutiwa. Na imani tukisha taftiwa soko, mambo yetu siya takonda vizuri tofauti na ujana ambao tulikuwa tunacheza kijueni kwa kujua kwamba kilimo ni mpango wasi.